你为何不禀告皇后娘娘？没有的，皇后娘娘把我嫁给王亲，就是为了探知皇上的心意，给自己保障。你为二阿哥铺路，他怎肯和王亲撕破脸，拆散未婚救我？我一个奴婢算什么？他根本不会帮我，我只能再活不下去了。本宫帮你，奴婢多谢谢妃娘娘。只是凡事都要等个时机，你且忍着，跟往常一样过日子。等时机到了，事情自然就成了。多谢贤妃娘娘，奴婢若能脱得苦海，一定拿性命报答。主儿，奴婢特地挑了一件和莲心姑娘今日穿着相似的衣裳。换上干净衣服，跟没事人一样，回长春宫去。奴婢多谢贤妃娘娘。千天白日的，你想做什么？再说了，你追查什么流言？你，我可是替皇上办差，即便是贤妃犯事，我也一样能把她办到。你也只不过是皇上身边的一个奴才，皇上怜惜贤妃，你如何办得到？别胡吹了。嗯，我告诉你，做奴才的不能只有一个主子。皇后和惠主儿都很疼我的。去忙你的吧，八儿记得等我啊。爹，哟，公公回来了。哟，今儿太阳从西边出来了。公公当差辛苦了，喝点茶水。怎么弄得跟过年似的？酒和肉都备好了。日子总要接着往下过。公公既是真心待莲心，莲心也不是什么铁石心肠的人。哎呦，我的美人，你想通了？公公别着急，公公别着急，公公你看。公公若是着急，就委屈了莲心。为公公准备那么多酒菜，这还有公公的药呢。对，吃药，吃药，今儿得吃俩呀，一个不够。公公辛苦了。嗯。再吃些酒菜。不是不是，跟我跟我到里屋去。公公，咱们今儿玩一个新新鲜的。好，新鲜的我喜欢。咱们今儿玩。躲猫猫，躲猫猫，躲猫猫是干什么的？公公先待着，莲心先去藏好。莲心若是不叫，公公就别出来。若是公公找着莲心，那莲心任凭公公处置。任凭处置，好，好，就这么说定了啊！这好公公，一定要听莲心的。莲心不叫，公公千万别出来。好。<笑>真躲起来了，躲哪儿去了？哦，王公公，刚刚外头来人说，娘娘传我回宫当差，我去去就回。别别别别别！公公若是舍不得莲心，那就随我一同去吧。别别别，我这正难受着呢，莲心，等等我，别走啊！海兰，你看我画的这个怎么样？姐姐，你画的花都开了，春天也都来了，到底要禁足到什么时候啊？别急，该我们出去的时候，自然就出去了。哎呦，怎么跟贵妃似的？我就是贵妃，啊、你什么都听我的，都听你的。你要我把贤妃怎么着，我就把她怎么着。那我就疼。什么声音？
说话，外边好像是贵妃的声音。贵妃，我们去看看。贤妃娘娘，您不能离开延禧宫的大门。我就在这儿看看，绝不踏出宫门半步。别动！别动！别动！你们不想活了？走！王亲这个狗奴才，真是吃了雄心豹子胆了，敢来冒犯本宫。您消消气，上来就拉扯本宫，是不是喝多了？是。待会儿把他拉到皇上面前，我看他怎么说。请贵妃娘娘安。是你？你怎么出来了？无意听见喧哗，不知贵妃在此。贵妃没事吧？我有事无事，不必你关心。事情发生在延禧宫门前，我这才出来看一看。否则，事不关己，何必费心？好，你将来看本宫笑话。本宫刚刚还在想，王亲为何突然出现在延禧宫门口来冒犯本宫？是不是有人指使？主儿，主儿，主儿，奴才已经把皇上给请来了。皇上驾到，落轿。臣妾自侍奉皇上以来，从没受过这么大的羞辱。皇上若不替臣妾做主，臣妾可不能活了。依玉，不会被请，这。好了，这么多人面前哭哭啼啼，像什么样子？来人，把王亲押过来。给我松开我！松开我！哎。皇上，快点给我来说吧。王亲没精着你吧？臣妾无事，多谢皇上关怀。皇上，事发突然，你看王亲现在还是满嘴胡说。为避免张扬，请皇上和贵妃挪步到延禧宫，慢慢再问吧。好，朕就借你延禧宫一用。三宝，奴才在，你用冰水把王清给浇醒，带他进来问话，然后传太医进来，看看他到底有什么毛病。其他人都下去吧。这，你们去备茶。是。你们都坐吧，贵妃。你见了朕，就说自己受了天大的屈辱。说吧。我找我们李氏的人去！老爷糊涂啊你！啊！皇上，方才主经过延禧宫，想着贤妃娘娘禁足，心下不忍，所以过来看看。主刚到延禧宫前。谁知王公公从昭华门过来，没头没脑的就扑上了主，嘴里还不干不净。皇上，王亲简直是疯魔了，他一看见臣妾，就过来扯臣妾的衣裳。皇上，您看，您看臣妾的胸口都被他扯破了。王亲今儿不是当值吗？怎么从昭华门过来了？回贤妃娘娘，今天晚上不是王公公当值。所以他一早便回去歇息了。哦，咋了？再进去，我别你挑唆，你信吗？皇上，贵妃娘娘，主，王亲带过来了。知道我是谁吗？皇上，你赶赶紧给我松开！皇上，王亲对贵妃一向礼敬有加，是不是有什么误会啊？嘿，松开我！看他的样子，好像是过满了黄汤花酒风似的。松开我！皇上，奴才刚刚闻了王公公身上的味儿，闻着不像酒味儿，但是有一股
甜甜的意象。皇上。皇上，你怎么来了？发什么疯，王七？贾某，你让他下去。不，不，皇上。皇上，以王公公现在的情形，恐怕什么都问不出来。他今日既不当值，便是在自己的屋子里头。奴才记得他屋里的莲心今日也不当值，不如传莲心过来问一问，便能弄清楚王公公的情况。传莲心，这。贵妃息怒，王静和莲心的五房就在附近，莲心很快就会到的。上朝，皇上请饮茶皇上，奴才才出宫门，就见莲心正在寻找王公公，奴才便把莲心带了过来。另则，齐太医也到了，正在给王公公搭脉，即刻便进来回禀。皇上，贵妃娘娘、贤妃娘娘，王庆是不是发了疯，冲撞了人了？你这样问，便是知道王庆为何如此癫狂了。先不用行礼，告诉朕，王亲是什么毛病？皇上，微臣已经给王公公搭过脉了，他不是酒醉，是服食了过量的阿基苏丸所致。什么是阿基苏丸？呃，此物是坊间的一种秘药，历来为宫中所禁，不知王公公是否从宫外所得？大胆！王亲吃这种东西，你们俩必然是一伙的了。皇后娘娘好心赐你们成亲，你竟然如此不知廉耻！皇上，奴才未保万全，去找莲心的时候，已经派人去王公公的五房搜查。奴才和齐太医先到外头候着。去吧，这。莲心，现下已无旁人。你有话就直说。皇上，皇后娘娘本是好心，希望奴婢终身有靠，才将奴婢赐给王清做妻房。谁知王清连畜生都不如，每每吃了那药，便对奴婢肆意打骂凌辱。王清这样，你为何不去找皇后娘娘替你做主？这样的事，奴婢怎有脸对外人说去？更不敢污了皇后娘娘倾听。且王亲说过，只要奴婢敢对外吐露一个字，他便要让奴婢生不如死。皇上，王亲无耻，辜负了皇上和皇后的恩典。那今日又是为何？今日王清不当值，他一回到五房就开始服药。奴婢在窗外见他这样，也吓得不敢回去。王清大约是药性发作，又找不到奴婢，便发了狂跑出来。王清可恶！皇上，您得给臣妾做主啊！皇上，皇上。晋中刚才去王公公房间搜查，搜查到一盒药丸，给齐太医看。这是阿基苏丸。皇上，自从王公公娶亲以来，一直在奴才们面前吹嘘娶妻之事，原来就是靠这种污秽的东西。请您一定要蒙住王清的嘴，不许他醒过来以后说出污蔑臣妾的言语。臣妾在宫里再也不想见到王清那个贱奴了。皇上，您一定要帮臣妾出这口恶气，出这份屈辱。李玉，叫人拿麻盒堵住王清的嘴，打断他一条腿。<笑>
，把他赶出宫外，沦为乞丐。这，皇上。好了，朕已经处置王亲了，你就别再哭了。王亲这个贱奴，死了都不足为过。您才打断他一条腿，未免太便宜他了吧？贵妃，你今夜也受惊了，早点歇息吧。皇上，下去吧。是皇上，此事王亲是重罪，莲心只是无辜受害，还请皇上看在莲心伺候皇后娘娘多年的份上，不要责怪莲心。先起来吧。朕呢，不会责罚莲心的。莲心，朕今日就取消你和王亲的婚配。若你想出宫去探望家人。朕也准了。奴婢离宫后，家中弟妹无所依靠，日子也不好过。奴婢情愿留在长春宫伺候。你倒不怪皇后。皇后娘娘哪里知道王清是这样的人？奴婢不怪皇后娘娘。也好，下去吧。皇上，奴婢还有一事。说。奴婢知道关于梅贵人生子的流言，的确不是贤妃娘娘传出，而是那日王清了了差事，喝了黄汤，最后胡说出来的。只是奴婢从前深受王清之苦，家人弟妹也被要挟，所以一直不敢说出来。请皇上恕罪，娘娘恕罪。你说的话当真？千真万确，贤妃娘娘恕罪，贤妃娘娘恕罪，娘娘恕罪。是王亲？那为什么宫人说是在延禧宫附近传出来的？延禧宫是王亲回五房的必经之路，他那日喝醉了，躺在延禧宫外的甬道边，满口胡说，是奴婢把他拖回去的。正因为如此，被旁人听见，就以为是延禧宫传出的流言。王清酒醒后知道自己胡言，便赖在了延禧宫，赖在了贤妃娘娘头上。你说的话，都是真的？奴婢不敢妄言。此事知道的人不多，皇上、皇后娘娘自然不会告知奴婢，奴婢与延禧宫也素无往来。若不是王清胡说让奴婢知道，还会有谁说与奴婢？鱼，奴才在。王清口中的麻盒，至死不能拿下，要他以后不许再胡言乱语。皇上，不是杖责打断一条腿吗？至死是，让宫里面的太监全部集合到慎刑司，看着王清行刑，看看还有哪个不知死活的家伙，敢贿赂后宫。这。你这傻子，明明不是你，还愿意把自己关在延禧宫里，朕很是心疼。皇上不用心疼，为了不让皇上在后宫左右为难，也因为皇上一直顾全着臣妾的周全，就算再多的流言，臣妾也愿意忍受。朕从未真的怀疑过你，你我的琴瑟之情，后宫主人。谁都无法比拟，委屈你了。今夜繁星璀璨，甚是好看。这江南的山水，也就是朕最向往的地方。等到将来，朕带你去看柔蓝湖绿，疏雨桃花。朕喜欢的地方，一定会有你。只要能和皇上在一起，去到哪儿都是人间神境。